sumatin po ang biyaya, awa habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-iwig mula kay Yawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Magandang araw po sa bawat isa. At uh, bilang sa pagpapatuloy po ng ating tinatalakay na The Jehovah's Witnesses Blunder, Part 3. Pedro, dito po sa 2 Peter 1.20, na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan na hindi nagbuhat sa sariling pagkapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyokan ng Espiritu Santo Pakatandaan natin na alinmang kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagkapaliwanag kaya nga hindi, hindi po pwede yung sarili mong pagkapaliwanag ang gagawin Uh, dito po sa ating ginagawang pag-aaral hinggil dito sa mga kamalian ng Jehovah's Witnesses, makikita po ninyo na ang nakasalig doon sa kanilang ginawang pagpapahayag galing doon sa kanilang mga libro, galing doon sa kanilang mga pahayagan ay halos sa uh, puro opinion. Tunghayan po natin. 1886, Watchtower Reprints. Tandaan po niyo yung petsya para meron po kayong idea kung kailan po ito nangyari. Ano po? Ano po ba yung Watchtower? The Watchtower announcing Jehovah's Kingdom is an illustrated religious magazine published monthly by Jehovah's Witnesses via the Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. So, ito ho ay magasin ng saksi ni Jehova. Ano po? 86. The outlook of the opening of the new year has some very encouraging features. The outward evidences are that the marshalling of the host for the battle of the great day of God Almighty is in progress. While the skimishing is commencing, the time is come for Messiah to take the dominion of earth and to overthrow the oppressor and corruptors of the earth. Ang binigay nilang talata ay Revelation 19.15 and Revelation 11.17-18. hanggang Preparatory to the establishment of everlasting peace upon the only firm foundation of righteousness and truth. Yan nga po, Zion Watchtower, January 1886. Watchtower reprints. Page 817 The time is at hand 1888 page 7677 1888 In this chapter we present the Bible evidence proving that the full end of the times of the Gentiles example the full end of their lease of dominion will be reached in AD 1914 in that the date will be the farthest limit of the rule of imperfect men And be observed that if this is shown to be a fact firmly established by the scriptures, it will prove firstly that at date the kingdom of God, for which our Lord taught us to pray, saying, Thy kingdom come, will obtain full universal control, and that it will then be set up or firmly established in the earth on the ruins of present institution. The time is at hand, 1888, page 76-77. Ayan. And then, 1889. Be not surprised, then, when in, in subsequent chapters we present proof that the setting up the kingdom of God is already begun, that it is pointed out in prophecy as due to begin the exercise of of power in A.D. 1878 and that the battle of the great day of God Almighty, Revelation 1614, which will end in A.D. 1914 with a complete overthrow to earth, earth's present rulership is already commenced. The gathering of the armies is plainly visible from the standpoint of God's word. Studies in the scripture, volume 2, the time is at hand, 1889 edition, page 101, the 1915 edition of text, change AD 1914 to read AD 
dito lang ho, maliwanag na lahat ng sinabi nila ay lahat puro sariling opinion. Sapagkat, hindi nangyari ho yung sinasabi nila. Ano ho? Ayan. Itong 19, yung 1889, sabi ho nakalagay kasi dyan, be not surprised then. When in subsequent chapters, we present proof that the setting of the kingdom of God is already begun. 1889 mo yan, ang sinabi nila. Na yun daw, kingdom of God ay, kumbaga, yung setting ay nagsimula na. 1889 ha, para makita ho natin yung discrepancy. Ano? Kasi ho, kung pag-aaralan ho, dito po sa Marcos 1.15, at sinabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ibanghelyo. Lumalabas ho ito nung unang siglo, ano ho, sabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi ho 18th century. Kasi unang siglo ho ito, nung sabihin ni Hawashay na malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano kaya, kaya mali hong sabihin na nagpasimula yung kaharian ng wika ng Diyos noong 18, uh, 1889. Kasi ang sabi niya doon, be not surprised. Then, when it subsequent chapters, we present proofs that the setting up in the kingdom of God is already begun. 1889 yung sinabi nila. Ano ha? Hmm. Kaya lumalabas o, eh, talagang napakalaking pagkakamali nung sinasabi ng saksi ni Hoba na ito. O? Oh? Malaking pagkakamali. Mateo 12.28 Ngunit kung sa pumagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nakita ninyo? Ang laki ng diferensya nung sinasabi nila, na nagsimula yung kaharian ng Diyos noong 1889. Oh? Kung baga, nagpapasimula. Eh, samantalang dito, sa 12.28 ng Mateo, binabanggit niya na, ngunit kung sa pumamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ano? O, oh, yan. Yan yung sinasabi natin, na isang malaking pagkakamali yung sinasabi ng mga saksi ni Oba. Tatandaan nyo, nasa, nasa ano pa lang ho tayo, ha? nasa part 3 pa lamang tayo. At napakarami ho itong series na gagawin natin, iisa-isahin natin, scrutinize natin yung sinasabi nila. Ano? O muli po. Sumatin po ang biyaya, awa habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kayawa. Isang magandang araw po sa bawat isa.